ചെയിൻ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാം ഭാഗം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ചെയിൻ എന്താണെന്നുള്ളതും വിശദമായി കണ്ടു ചെയിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഒന്നാം ഭാഗം ക്ലാസ് കാണാത്തവർ ആ ക്ലാസ് കണ്ട ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ചെയിനിങ് എ ലൈൻ ഒരു ലൈൻ ചെയിനിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് ചെയിൻ മെൻ വേണം അതിൽ ഒരാളെ നമ്മൾ ലീഡർ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ആളെ ഫോളോവർ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ലീഡർ എന്നാൽ ചെയിൻ്റെ ഫോർവേഡ് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണോ അയാളെയാണ് ലീഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചെയിനിൻ്റെ ഫോർവേഡ് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീഡർ ഫോർവേഡ് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ലീഡർ റിയർ എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെയാണ് ഫോളോവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചെയിനിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയർ എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോളോവർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പേർ ചേർന്നിട്ടാണ് ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടു പേരുടെയും പേര് ലീഡർ ഫോളോവർ ലീഡർ എന്നാൽ ഫോർവേഡ് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ ലീഡർ റിയർ എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഫോളോവർ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ലീഡറിൻ്റെയും ഫോളോവറിൻ്റെയും ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ലീഡർ ആൻഡ് ഫോളോവർ ലീഡറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടു ഡ്രാഗ് ദി ചെയിൻ ഫോർവേഡ് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചെയിൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ് ലീഡറാണ് ടു ഇൻസെർട്ട് ആൻ ആരോ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എവരി ചെയിൻ ഓരോ ചെയിൻ ലെങ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ആരോ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ലീഡർ ആണ് ടു ഒബൈ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ഫോളോവർ ഫോളോവറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒബേ ചെയ്യേണ്ടതും ആരാണ് ലീഡർ ആണ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ധർമ്മങ്ങളാണ് മൂന്ന് ഡ്യൂട്ടീസാണ് ലീഡറിനുള്ളത് ടു ഡ്രാഗ് ദി ചെയിൻ ഫോർവേഡ് ചെയിൻ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഓരോ ചെയിൻ ലെങ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ആരോ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോവറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൃത്യമായി പാലിക്കുക ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഫോളോവറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ടു ഡയറക്റ്റ് ലീഡർ ടു ബി ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദി റേഞ്ചിങ് റോഡ് അറ്റ് ദി എൻ സ്റ്റേഷൻസ് ഓരോ എൻ സ്റ്റേഷനിലും നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് റോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ റേഞ്ചിങ് റോഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കാൻ ലീഡറിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോളോവർ ആണ് അതായത് കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ റേഞ്ചിങ് റോഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനുകളിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന റേഞ്ചിങ് റോഡിൻ്റെ അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വന്ന് ലീഡർ നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫോളോവർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി ടു ക്യാരി ദി റിയർ എൻഡ് ഓഫ് ദി ചെയിൻ എൻഷുവറിംഗ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രാഗ്ഡ് അബവ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ഈ റിയർ എൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിലാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് എന്ന് എൻഷുവർ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഫോളോവർ ആണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് റിയർ എൻഡ് ഓഫ് ദി ചെയിൻ കറക്റ്റായിട്ട് ലൈനിലാണ് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിലാണ് എന്നുള്ളതും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഫോളോവറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ടു പിക്കപ്പ് ദി ആരോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചെയിൻ ലെങ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആരോ കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ലീഡറാണ് പക്ഷേ ആ ആരോയെ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത് ആരാണ് ഫോളോവറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ലീഡർ ആൻഡ് ഫോളോവർ ലീഡറിൻ്റെയും ഫോളോവറിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് എറർ ഇൻ ലെങ്ത് ഡ്യൂ ടു ഇൻകറക്റ്റ് ചെയിൻ ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇത് പറയാം ഒരു ലൈൻ ഇത് ഒരു ടെൻ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്
ഈ തേർട്ടി മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ലൈൻ ഞാനൊരു ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ആ ചെയിൻ തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ ആണ് പക്ഷെ ആ ചെയിൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ കുറച്ചുകൂടെ നീണ്ടുപോയി ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെയിൻ കുറച്ച് വലിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയുമാണ് തേർട്ടി മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ചെയിൻ ഈ തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ഒരിക്കലും തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന തേർട്ടി മീറ്റർ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയാണ് ചെയിൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒറിജിനലി തേർട്ടി മീറ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടിയെ കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് എടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ മീറ്റർ എന്നേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മെഷേർഡ് ലെങ്ത് ആക്ച്വൽ ലെങ്തിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് മെഷേർഡ് ലെങ്ത് ആക്ച്വൽ ലെങ്തിനെക്കാട്ടിൽ കുറവ് വരണമെങ്കിൽ ചെയിൻ എന്ത് ചെയ്ത് പോകണം ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ മെഷേർഡ് ലെങ്ത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്തിനെക്കാട്ടിലും ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മെഷേർഡ് ലെങ്ത് ആക്ച്വൽ ലെങ്തിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഒരു നെഗറ്റീവ് എററാണ് ഈ എറർ എന്ത് എററാണ് നെഗറ്റീവ് എററാണ് കാരണം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി എത്രയാണ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ആ തേർട്ടി ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് വൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കറക്ഷൻ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് കറക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തത് പോസിറ്റീവ് കറക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തത് പോസിറ്റീവ് കറക്ഷൻ ആകുമ്പം എറർ എന്തുമായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് കറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എറർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മെഷേർഡ് ലെങ്ത് ലെസ് ദാൻ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ മെഷേർഡ് ലെങ്ത് ലെസ് ദാൻ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എറർ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് എറർ ആയിരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി മീറ്റർ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലൈനാണ് ഇത് ഇതൊരു തേർട്ടി മീറ്റർ ലൈനാണ് ഇത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി അറിയാവുന്ന ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ആണ് തേർട്ടി മീറ്റർ നമ്മളിത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ചെയിൻ കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷേ ചെയിൻ കുറച്ച് നീളം നീണ്ടുപോയി വലിഞ്ഞിട്ട് നീണ്ടുപോയി അപ്പോൾ തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ ഇത്ര ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത്രയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പം തേർട്ടി കിട്ടണേ ഇവിടം വരെ വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി നയനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പം മെഷേർഡ് ലെങ്ത് ലെസ് ദാൻ എന്തുമാണ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് മെഷേർഡ് ലെങ്ത് ലെസ് ദാൻ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ചെയിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ചെയിൻ എന്തായിരിക്കണം ടു ലോങ്ങർ ദാൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പം എറർ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എറർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതേ കാര്യം തന്നെ റിവേഴ്സ് തിരിച്ചു വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി മീറ്റർ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇതൊരു തേർട്ടി മീറ്റർ ലൈൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ചെയിൻ കുറച്ച് ചുരുങ്ങിപ്പോയി ഷോർട്ട് ചെയിൻ ആണ് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് തേർട്ടി മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ചെയിൻ ആണ് ഈ കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് തേർട്ടിയെ കാട്ടിൽ കൂടുതൽ വരും നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചെയിൻ വയ്ക്കുന്നത് തേർട്ടി പിന്നെ ഒരു ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ചെയിൻ ചുരുങ്ങിപ്പോയി ആക്ച്വലി തേർട്ടി മീറ്ററിൻ്റെ ചെയിൻ ആണ് പക്ഷേ അത് ചുരുങ്ങിപ്പോയി ഷോർട്ടർ ചെയിൻ ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഏത് എററാണ് പോസിറ്റീവ് എററാണ് കാര്യം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് മുപ്പത്തി രണ്ടെന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പം കറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം എറർ എന്തുവാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് അത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കാണാൻ അത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല രീതിയിലായിട്ട് ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് മെഷേർഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മെട്രിക് ചെയിൻസ്
റഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻ പുള്ളിങ് ഇറ്റ് ത്രൂ ഹെഡ്ജസ് ആൻഡ് ഫെൻസസ് വേലിയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മതിലുകളിലൂടെയോ പാറയുടെ പുറത്തോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വലിക്കുമ്പോഴേക്കും ഏതെങ്കിലും സ്റ്റക്കായിരിക്കുന്ന പോർഷൻസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വലിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ചെയിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് ആണോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചെയിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചോ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നീളം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒഴിക്കുന്നൊരു ചെയിനെ മറ്റൊരു ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ചെയിനോടൊപ്പം തന്നെ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് അതിന് പാരലായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കമ്പയറിംഗ് ദി ചെയിൻ വിത്ത് സ്റ്റീൽ ടൈപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കറക്റ്റ് ലെങ്ത് ആണോ ചെയിനിന് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ഗേജ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഉപയോഗിച്ചും സ്റ്റീൽ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് എറേഴ്സ് ഇൻ ചെയിൻ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ടൈപ്പ് എററാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ എറർ നാച്ചുറൽ എറർ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ എറർ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ഇൻപെർഫെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ചെയ്യാവാം മറ്റേത് സർവേ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതിയിലല്ലാതെയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന എററിനെയാണ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ഏതാണോ ആ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് മൂലം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന എററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ എറർ രണ്ടാമത്തേതാണ് നാച്ചുറൽ എറർ നാച്ചുറൽ എറർ എന്നാൽ നാച്ചുറൽ വേരിയേഷൻസ് മൂലം പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ വേരിയേഷൻ മൂലം ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്തിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയിനിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലം എറർ സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് നാച്ചുറൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ വേരിയേഷൻസ് മൂലം പ്രകൃതിയുടെ പലതരത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ വേരിയേഷൻസ് മൂലം ചെയിനിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എററാണ് നാച്ചുറൽ എറർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം ചെയിൻ ഇലോങ്ങേറ്റ് ആവും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പം ചെയിൻ ഷോർട്ടായി പോകും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എററ്സാണ് നാച്ചുറൽ എററിൽ വരുന്നത് അടുത്തതായി പേഴ്സണൽ എറർ സർവേ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എററുകളെയാണ് പേഴ്സണൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സണൽ എറർ തന്നെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ എന്നും ക്യൂമുലേറ്റീവ് എറർ എന്നും എന്താണ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ എന്നാൽ ബോത്ത് ഡയറക്ഷനിലും രണ്ടിലും സംഭവിക്കുന്നതാണ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ അതായത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലും നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലും ഒരുപോലെ സംഭവിക്കും ഒരേ ഒരു സർവേ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അവസാനം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതായത് സർവേ വർക്കിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കാത്ത ഒരു എററാണ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ആ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഒത്തുചേർന്ന് വന്നിട്ട് സർവേയുടെ അവസാനം അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സർവേയെ സാരമായി ബാധിക്കത്തില്ല അതേസമയം ക്യൂമുലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സർവേയുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കി
ലോങ് ആയി പോകും അത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചെയിൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ ആ എറർ കൂടി കൂടി വരുക ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എറാണ് അതുപോലെ തന്നെ എറർ ഡ്യൂ ടു സാഗ് സാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയിൻ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടാണ് നിൽക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എറർ ഡ്യൂ ടു സാഗും ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് എററാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എററായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് എറർ ഡ്യൂ ടു സാഗ് ഈസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എറർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്ഷൻ എന്തുമായിരിക്കും കറക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സാഗ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എറർ ഏത് ഏതാണോ വരുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് കറക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് എറർ ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡ്യൂ ടു ഇൻകറക്റ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ചെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻകറക്റ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ചെയിൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാതെ വയ്ക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാതെ വയ്ക്കുന്നത് ഒരു കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എററാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് എററായിട്ട് വരുന്നു അടുത്ത തവണ നമ്മൾ ചിലപ്പം ആ ഡയറക്ഷനിലല്ലായിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത് വേറൊരു ഡയറക്ഷനിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഇൻകറക്റ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എററിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തത് ക്യൂമുലേറ്റീവും കോമ്പൻസേറ്റിംഗും എററും എങ്ങനെയാണ് മെഷേർഡ് ലെങ്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എറർ ഈസ് ഇൻ ചെയിനിങ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു എൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റും ക്യൂമുലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു എൽ എല്ലിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് മെഷേർഡ് ലെങ്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് അതേസമയം കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ ആണെങ്കിൽ പ്രപ്പോഷണൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എറർ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എൽ അതേസമയം കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും എററിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്